ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിൻ്റെ വേരിയസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി റപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സെക്കൻഡ് വൺ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി തേർഡ് വൺ സ്വീപ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ സെൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ സ്പേഷ്യൽ ഒക്യുപ്പൻസി എന്യൂമറേഷൻ സിക്സ്ത് വൺ ഓക്ട്രി എൻകോഡിംഗ് സെവൻത്ത് വൺ ഹാഫ് സ്പേസ് എയ്റ്റ് വൺ അനലിറ്റിക്കൽ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ആൻഡ് ദ നയൻത്ത് വൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റൻസിങ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ഈ ആറ് എണ്ണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ് എണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും മെതേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡൽസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇനി ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗ ബീറപ്പ് മോഡൽ ഓർ ബൗണ്ടറി മോഡൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടോപ്പോളജിക്കൽ നോട്ടേഷൻ ദാറ്റ് എ ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫേസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ക്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബോക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബോക്സ് എത്ര ഫേസ് ചേർന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ആകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഫേസ് ചേർന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസസിനെ ഈ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് അഡ്ജസ്റ്റ് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റും എത്ര വെർട്ടക്സ് ചേരുന്നതാണ് ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സ് ചേർന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഡെവ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ വെർട്ടക്സ് എഡ്ജസ് ഫേസസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ച് നമ്മളൊരു മോഡൽ നമ്മൾ വരച്ച ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലായോ അതാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഫേസ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എഡ്ജസ് ഓരോ ഫേസിലും നാല് അഡ്ജസ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ വെർട്ടക്സ് ഈ ഒരു എഡ്ജിൻ്റെ അങ്ങേ രണ്ടറ്റത്ത് രണ്ട് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ദ ടോപ്പോളജി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫേസസ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് വെർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഗുദർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെർട്ടക്സ് എഡ്ജസ് ഫേസസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ആ വെർട്ടക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫേസസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ സോളിഡ് മോഡൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെർട്ടക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഫേസസ് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡേറ്റാബേസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മോഡൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പോളജി ആൻഡ് ജോമെട്രി ടോപ്പോളജിയും ജോമെട്രിയും ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോപ്പോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ പല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്തു കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മളൊരു മോഡൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഡേറ്റായും അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഡേറ്റായും രണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ടോപ്പോളജി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂളേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോളജി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സോളിഡ് മോഡൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യൂളർ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്കതിൻ്റെ ടോപ്പോളജി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണ് അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ യൂസ് ട
Euler operations ensures the validity of the model and also provides the drafting functionality. ഒരു മോഡൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം വാലിഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂളർ ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പം ആ മോഡലിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ വരച്ചിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അലൗസ് ദ മോഡൽ ടു ടു ബി ബിൽഡ് അപ്പ് ഗ്രാഫിക്കലി ബൈ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് ആഡിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് വെർട്ടക്സ് ആൻഡ് ഫേസസ് ബൈ ഓബൈ യൂളേഴ്സ് ലോ അപ്പോൾ ഈ യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മോഡൽ വരച്ച് അല്ല അത് വാലിഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു മോഡൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ വരച്ചു അത് വാലിഡ് മോഡൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ യൂളർ ഓപ്പറേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല ആ വരച്ച മോഡലിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസോ അഡീഷൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതല്ല ഈ യൂളേഴ്സ് ലോ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് ഈ യൂളേഴ്സ് ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡ്സ് കഴിയുമ്പോൾ യൂളേഴ്സ് ലോ എന്താണെന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വെർട്ടക്സ് എഡ്ജസ് ഫേസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടോപ്പോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയും അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയും സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ ഇതിലൊരു പിരമിഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ പിരമിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് ഫേസ് വണ് എഫ് വണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടു ഇവിടെ ഒരു എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഫോർ ഉണ്ട് എഫ് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഫേസ് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിരമി പിരമിഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡിനകത്തും എഫ് വൺ എന്നുള്ള ഫേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇ വൺ ഉണ്ട് ഇ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇ സിക്സ് ഉണ്ട് എഫ് ടു എന്നുള്ള ഫേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എഫ് ടു ഇ ടു ഉണ്ട് ഇ ഫോർ ഉണ്ട് ഇ സെവൻ ഉണ്ട് ഇ ടു ആ സോറി ഇ ഫോർ അല്ല ഇ സിക്സ് ഇ ഫോർ ബാക്കിൽ തീരും സിമിലർലി എഫ് ത്രീ ഫോം ചെയ്യാൻ ഈ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് എഫ് ഫോർ ഫോം ചെയ്യാൻ ഈ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് എഫ് ഐ ഫോം ചെയ്യാൻ ഈ നാല് അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഓരോ എഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇ വൺ എന്നുള്ള എഡ്ജ് അതേതാ ഇ വൺ എന്നുള്ള ഈ എഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ട് വെർട്ടീസസ് ഉണ്ട് വി വൺ വി ടു അതാണ് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് ഇ ടു ഫോം ചെയ്യാൻ ഇ ടു എന്നുള്ള എഡ്ജ് ഏതാ ഇ ടു ഇ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അത് ഫോം ചെയ്യാൻ വി വി ത്രീ ഉണ്ട് വി ടു ഉണ്ട് അതാണ് വി ടു വി ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ എഡ്ജസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ വെർട്ടീസസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത എഡ്ജ് ടേബിള് മൂന്നാമത് വെർട്ടക്സ് ടേബിള് വെർട്ടക്സ് ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വി വൺ ഈ വി വൺ എന്നുള്ള വെർട്ടക്സ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് വൺ വേണം വി ടു എന്നുള്ള വെർട്ടക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസ് ടു വേണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് വെർട്ടക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് വി വൺ വി ടു അല്ല സോറി വി വൺ വി ടു പിന്നെ വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫൈവ് ആറ് വെർട്ടക്സേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോറി അഞ്ച് വെർട്ടക്സേ ഉള്ളൂ ആറെണ്ണം ഇവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം ഇല്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് വെർട്ടക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസ് ടു എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ ഇസ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ ഇസ് ഫോർ അങ്ങനെ പല എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇസ് കോർഡിനേറ്റും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ആകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് വാലിഡേറ്റ് ദ ടോപ്പോളജി ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റഡ് സോൾസ് വെച്ചാൽ ഫേസ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഈ വരച്ച അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഷുഡ് അഡ്ജോയിൻ ടു ഫേസസ് ഓരോ എഡ്ജ് ഓരോ ഓരോ എഡ്ജ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കി
നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോറി ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നവരാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നുണ്ട് ഈച്ച് അഡ്ജ് ഷുഡ് അഡ് ജോയിൻ ടു ഫേസസ് ഒരഡ്ജ് എപ്പോഴും രണ്ട് ഫേസിനോട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇ സെക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഫേസിനോടും ഈ ഫേസിനോടും അറ്റാച്ച് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ ജഡ്ജ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വെർടെക്സ് സെറ്റ് ഈറ്റ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വെർടെക്സ് സെറ്റ് ഈച്ച് എൻഡ് ഈച്ച് അഡ്ജ് ഷുഡ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ അഡ്ജ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് വെർടെക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ അഡ്ജസ്റ്റ് ഷുഡ് മീറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് വെർടെക്സ് ഒരു വെർടെക്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വെർടെക്സിൽ മൂന്ന് എഡ്ജ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് അപ്പോൾ ഈ വെർടെക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എഡ്ജ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ടോപ്പോളജി കൺസിസ്റ്റൻസി സെർട്ടൺ റൂൾസ് ഹവ് ടു ബി ഫോളോഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചില ക്രൈറ്റീരിയാസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് എന്തോ ആ അതിനായിട്ട് ഒരു സെർട്ടൺ റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ വരുന്നത് വാലിഡിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ചെക്ക്ഡ് ബൈ യൂസിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻസ് അപ്പം ഇന്ന രീതിയിൽ ഒരു സോളിഡ് വരച്ചാൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സോളിഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഓരോ സോ ഓരോ ഫിഗറിനും മാറി മാറിയൊക്കെ വരാം അപ്പം ഇതിന് ഒരു നമ്മൾ വരച്ച ഒരു വസ്തു വാലിഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂളുണ്ട് ആ റൂളാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ റൂൾ ഇതാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂളേഴ്സ് ലോ യൂളേഴ്സ് ലോ എന്നാണ് ആ റൂളിനെ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റൂള് പറയാം വാലിഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ സോളിഡ്സ് വിത്ത് നോ ഹോൾ വാലിഡ് ഫോർ സോളിഡ്സ് വിത്ത് ഹോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു സോളിഡ് വരയ്ക്കുന്നു ഈ സോളിഡിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോളോ സർഫസുകളൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഹോളോ സർഫസ് ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സോളിഡിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വി മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂള് വേർ വി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ഇ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് എഫ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഇതൊരു ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു സോ ക്യൂബിൻ്റെ സോളിഡ് മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിളിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ഇത് എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് വെർട്ടീസസ് വി ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഈ ഫിഗർ അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എട്ട് എഡ്ജസ് വരുന്നുണ്ട് എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് അഞ്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട് സോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക വി മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ടു ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ടു വരുന്നുണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ സോളിഡ്സ് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോഡൽ അതിനകത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ സർഫസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മോഡലിൽ മാത്രമേ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ഫോർ കോംപ്ലക്സ് പോളി ഹൈഡ്രൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോളി ഹൈഡ്രൻസ് ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഹോളൊക്കെ വരുന്ന കേസസൊക്കെ നമുക്ക് വേണേൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വി മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ടു പി ഇസിക്കൽ ടു ടു ബി വേർ വിയും ഇയും എഫ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ്
അല്ലേ എന്നു വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിലുള്ള ത്രൂ ഹോള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഹോളേ ഉള്ളൂ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഈ ബോഡിയിൽ കൂടെ മൊത്തത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഹോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതും ത്രൂ ഔട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പി എന്ന് വെച്ചാൽ വണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ബോഡീസ് നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ബോഡീസ് ഏതാ ഇപ്പം ഈ ഒരു ബോഡി ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ബോഡി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് ത്രൂ ഹോളാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബി ഇത് നമ്പർ ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബോഡിയാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ബോഡി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇത് ഈ ഈ മെയിൻ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഒരു ഹോളോ പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബോഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി സിക്കൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ബോഡി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻ ഇങ്ങനെ ഹോളോ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഹോളോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളോ പോർഷൻസ് വരുന്ന പോളിഹൈഡ്രൻസിന് ഈ റൂളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സിന് ഈ റൂളുമാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സോളിഡ് ബോഡി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബീറപ്പ് മോഡൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബീറപ്പ് മോഡൽ ദിസ് മോഡൽ ഈസ് പവർഫുൾ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്ഡ് സോളിഡ് മോഡൽസ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ബീറപ്പ് മോഡൽ ക്യാൻ ഈസിലി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ വയർ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ബീറപ്പ് സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി മച്ച് കോമ്പാക്റ്റബിൾ വിത്ത് അതർ സിസ്റ്റം മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കോമ്പാക്റ്റബിളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്വയർ സ്മോൾ സ്പേസ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് കനോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ടൂൾ പാത്ത് ജനറേഷൻ ഇപ്പം കട്ടിങ് ടൂളിന് പാത്തൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബീറപ്പിനെ കുറിച്